Desde lejos es imposible no fijarse en la extraña construcción. Y cuando se está más cerca ya no caben dudas. La casa está al revés. Desde afuera es claro que adentro también el mundo está de cabeza. La casa es de dos pisos y realmente entramos por el segundo piso, por el techo. Unos cuantos pasos en su interior y las sensaciones de impacto. Es como entrar a una película de ciencia ficción en donde no se sabe en dónde comienza o termina la realidad. Bien, es chévere, pero no sabes si uno es arriba o es abajo, no saben dónde está. El primer piso tiene una sala y comedor como todas las casas, solo que aquí cuelgan del techo. El desnivel es tal que es inevitable no tener vértigo, sobre todo cuando el mundo está de cabeza. En la cocina hay microondas, estufa, nevera y hasta dónde guardar los huevos. Pero todo pende del techo. Y aunque me puse de cabeza para ver si el mundo volvía a tener alguna lógica, no fue así. Esto es como para astronautas, sí, eso es verdad. Estamos aquí como en el espacio, flotando. La casa fue construida por el austriaco Fritz Scholz que vive en Colombia desde hace décadas y que quiso alegrarle la vida a sus vecinos con la loca idea. Está solamente apoyada en tres bases y sin pensar también que está en un triángulo porque es el techo. Y además hay un carro al revés afuera de la casa. Un carro de verdad. De cinco toneladas con ocho anclajes que lo sostienen y que pueden encenderse en cualquier momento. Bueno. Si estuviera al derecho. Al subir al segundo piso parece que estuviera flotando. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? No, no sé, como que me iba a sillas. Me está me caía. No, es que siente uno que como que se voltea. En el segundo piso está la habitación principal, el cuarto de los niños y un baño con todo y tina. Pero aquí nada es lo que parece. Estos dos pequeños que descansan tranquilamente en realidad no duermen en su cama. Al darle vuelta vean la realidad. Extraña, pero a la misma de chévere porque uno se siente de cabeza. Al final los visitantes están de acuerdo en que es un verdadero desafío para los maniáticos del orden y la realidad. Nuestra cabeza está tan bien programada que desde que nacemos vemos todo en un orden y aquí lo estamos viendo al contrario. Así que inconscientemente nuestra cabeza también está tratando de organizar las cosas. Al salir son muchos los que agradecen volver a tener el cielo sobre la cabeza y los pies sobre la tierra. Una experiencia de impacto. Los constructores de esta casa loca están pensando en lo increíble que resultaría edificar al revés una pequeña ciudad con fábricas y hasta granjas en la que todos sean bienvenidos para comprobar que efectivamente el mundo está de cabeza.